ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയവാടെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചാനലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നും സബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്കോ നെയ്ബേഴ്സിനോ കസിൻസിനോ മറ്റുള്ള കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കയ്യിലെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചാനലിനെ എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചാനലിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അതായത് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഫോർത്ത് സെമത്തിൻ്റെ എക്സാമാണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞപാടെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ മിസ് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോമിൻ്റെ ഫോർ എ വൺ ഫോർ കോം എന്ന് കോഡുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് ഇത് സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രൊബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ഒരു വൈഡ് ബൗണ്ടറി ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പാസ്സാക്കിയ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ച് മാർക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഐ എ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കി വെക്കുക ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൺ പിന്നെ ബീങ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളെ റിസോഴ്സസ് കെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്മിങ് ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള റിസോഴ്സ് മതിയാകാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതിന് മോശമായ രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട സന്തുലിനാവസ്ഥ ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് തന്നെ തകർന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഞാനിവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒതുക്കി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സീ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക ഇതെല്ലാം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം
then next uh, question what do you mean by environmental ethics environment by bandhapetta rules regulations and the norms to okay, can environmental ethics il varunathu then what is water harvesting and water conservation water harvesting and water conservation endana nu nokka then what are the main uh, sorry what are the man induced hazards and disasters man induced hazards and disasters manushyamara kondu undaguna disaster endakiyana environment il undagunathu then what are the physical hazards physical hazards il verunana soil erosion chemical hazards etc poreyadu then what are the natural hazards adhaayathu nammala volcanic eruption earthquakes landslides etc idellam natural resources il verunyan idu ingane oru onum paragraph type questions ne chodikkam allengil ee question number 13 14 15 അതായത് മാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് പ്ലസ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് പ്ലസ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹസാർഡ്സും ഡിസാസ്റ്റർ നോക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് എച്ച് എ ഐ എൽ എസ് ടി ഒ ആർ എം എസ് ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹസാർഡ് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹസാർഡ് ഈസ് എ ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു കോസ് എ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് മേ ബി നമ്മളെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ നമ്മളെ ജീവ ജീവനോ അതുപോലെ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ നഷ്ടം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മേ ബി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല ദാറ്റ് മേ ബി അതായത് ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹസാർഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല ദൻ ഹസാർഡ് എപ്പോഴാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആകുന്നത് എ ഹസാർഡ് ബിക്കം എ ഡിസാസ്റ്റർ വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു സോറി വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു കോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ചില സമയം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കോസാണ് മേ ബി സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണമാവാം ആ സ കാരണം എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് ഡിസാസ്റ്ററായി മാറുക വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു കോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഫുൾഫിൽ അത് ഫുൾഫിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി സംഭവിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മേ ബി അത് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ സുനാമി സംഭവ സുനാമി സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ ലൈഫിന് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാം ആ ഒരു സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ആ ഫിനോമിന ശരിക്കും ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി അതെന്തായി മാറി അത് ഡിസാസ്റ്ററായി മാറി അപ്പോൾ ഹസാർഡിന് എന്താവാം ഹസാർഡിന് ഡിസാസ്റ്ററായി മാറാം എപ്പോൾ ആ ആക്ച്വൽ കോഴ്സ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർഡ് എന്തായി മാറാം ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് മാറാം so when there is a harm to life and property of human the hazard is termed as disaster angane aa hazard a potential cause adu sheriku actually happen cheythu adu moolam nol life no pen adu pole property ko human life no property ko pen causes ala harm sambhavichinale allengil destruction sambhavichinale that becomes a disaster അപ്പോൾ ഓൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹസാർഡ്സ് എല്ലാ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഹസാർഡാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ഹസാർഡും എന്തല്ല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹസാർഡ്സ് ബട്ട് ഓൾ ഹസാർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹസാർഡ് ഡു നോട്ട് നെസസറിലി കോസ് എനി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല മേ ബി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാം അത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിന് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഡിസാസ്റ്ററായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏത്ത് കേക്ക് ഒരു ഏത്ത് കേക്ക് സംഭവിച്ചു അതൊരു മൗണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏത്ത് കേക്ക് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഹ്യൂമൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനോ ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് സിമ്പിളി ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹസാർഡാണ് അത് 
പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തായി മാറും അത് ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് മാറും അതാണ് ഹസാർഡ്സും ഡിസാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ എസ് എ വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തത് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് സ്റ്റേജസ് അതും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നതിന് മുമ്പിലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് പി ആർ ഇ പി എ ആർ ഇ ഡി എൻ ഇ ഡബ്ലസ് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫേസസ് പി എച്ച് എ എസ് സി എസ് ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്ന പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ നോക്കണം അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഇഫക്ട്സ് നോക്കണം ഗ്ലോബൽ വാമിങ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ദെൻ ഹസാർഡ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്ററിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അലേർട്ട് മെസ്സേജസ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കെയർ എടുക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയാസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കി പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് സാധാരണ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് മേ ബി പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ റീസെൻ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കേർഡ് ഇൻ കേരള നമ്മൾ കേരളയിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രീഫ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടത് സോ ഇത്രയും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഡിസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ടെൻഷൻസും ഒഴിവാക്കി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ എൻ്റെ വരെ കാണാം പഠിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഈ റിച്ച് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും വിജയമാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സക്സസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്